subscribe to our channel and press the bell button for latest educational videos. Namaskara Snehitre, Classic Education YouTube channel ge swagata. Nanu Nima Nitravati Madam, Ivatina Current Affairs Mahiti Undige. Hagagi Shuru Mordana, Ivatina Current Affairs more focused on international organizations Bage Irtide. Yaru uh, PC exams, ke, PSA exam, ke prepare dhri, various exams, various exams prepare for you. You have a very important topic that you have to help you with PC. You have to ke concentrate on the exam. So, I will give you a little bit of a And in the same time, you have to ask me a question about Nana class and Nana current affairs session, the match condo sumarjana, Nivo or gay message and a convey madak helidriente, a team norange convey madidare, Nima Vandu comment gagi, Nima like gagi, Nankarinda Vandu, Sana, thanks and a helta, Ivatina, Prochelta Vidimanagalana, Shurumarana. So uh, RBI Nauru on the report and release Madidar, Israel Bank of India, Bharata the uh, Kendra Bank one thing Karitivi, RBI Nauru on the report and release Madidare, that report RBI, ha RBI has released the first composite paper on financial inclusion notary. Financial inclusion mele RBI Nauru on the report and release Madidare and tell. So Hagadri yen is the report to either yen heletare and one tatana notary. So, RBI, Reserve Bank of India, RBI in Nantra Nodonante. So, it has released a report on financial inclusion. Nanta Hedatare. Idike Kanadal in Artha Antandra, Arthika Vola Gulu Viki and Artha Kodatra. Those who are preparing for PSI exam, Imma exam, Matuke, Sigalali, various examples, and two is repeated question. Ito. Tumba repeat a Gibberwanta question in Pantandra, Arthika Vola Gulu Viki and Reno. Artika Vadagulu Viki Gagi Sarakaragulu, any in Kramagalana Kaigondi Dare and Nuan Tadramele, Nerevagi Prestingal Bartave. Yakandre Nama in and Panjavarshika Yosnegal and Navi Nordi, Yosnegal Itihasavana Nabu, Norta Bandhaga, a Yosnegal Kone Koneki Bandhaga, target Glana Badal Madkondi now Nordi. Iga Modaline Panjavarshika Yosna in the Helitivi, Horror Domer Madari and the Helitara. Yeradane Panchavarshika Yojani in Nehru Mahal Nobis Madari and the Heli Heltevi Nehru Ravuru, Agu Mahal Nobis Uru, Dodda Pramadali Sarvajanika Hudiki and Shuru Martare Public Investment Lana Shuru Martare Andre Igadesha the Arthavaste Nedi Beku and Tandra Generiki Udioga Sigbeku Generiki Udioga Sigbeku and Hudiki Lagabeku Adiki Bartha Sarkara in Martu Dodda Dodda Kaigari Kikalana Sarkari Udiamagalana Shuru Martare Sarkari Kaigari Kikalan Shuru Madi Kotian through by Dudan Haki Udiogalana Sristi Madu Amulaka Economic Activities Glege Punas Chetna Kodo Pret Namana Martare Nehru Mahal Nobis Madari and Tali Helti. So, Adagi and the Bandagi Admele Mundenavu, Yaro, Kaldali, Indra Gandhi, or Kaldali, Amadu, Badali Karana policy and an Urtivi, less of her policy and the Heli Heritara. Sarkarda, less of her policy concept and Kuda Indra Gandhi or Time Nali Namu Nortivi. So, Alina Mundin the Savamain or Tombatra, Varigina, Avadi Vodaga, Enagit to Bartha was it was closed Danta. Everything was closed. Artha was the Lava Legulu, Enagitu, Muchitu and Thirdi. Videsh Gregado, Krishia Girbodu, Kaigarika Girbodu, Seva Legala Girbodu, some Purna Ginavu, closed Marcondanta, Paristitir today. So now other Tumbajina evil wet Madaga, Nama Panchavar Shikayos Negali, Bhutekalli Fela Gid the now Norta Bertivi. With Padanino Jastiagala, Udioga the Likuda Hitchin, Belvani Gain and now Kanlika Godilla. Sarkar, the Kotiantropai Dudu, Sarvajinika Dudu, Sarvajinika Valegala, Udimagalli, Silki Haki Kondito, Hangagi En and Tantra, E. Sarkari Udimagalo, lost Nalihontidu, Roga Grasta Gregari Kilagitu. If the Kipunas Chetna Kodabe Quantane, Savrumbainura, Tombatuandrali, Bartha Sarkara. IMF na vandu conditions ke vada pattu hosa niti anna anons maadhtar hai. Adhanne naavi nant karithi vhi Manmohan Singh matto Narasim Rao model atwa PV Narasim Rao matto Manmohan Singh maadhari anth karithi vhi Narasim Rao avaru deshda pradhan mantri agirthar hai Manmohan Singh sahib roo hanakasa mantri agirthar sandar paadu Yivara janti agi barthat hai 1991 new economic policy hosa arthi kaniti barthat hai LPG concept barth nore nant maadhkoli Liberalization, privatization, globalization. 
ಖಾಸಗೀಕರಣ ಉದಾರೀಕರಣ ಜಾಗತೀಕರಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಎಫ್ ಡಿ ಐನವರು ಇದ್ದೀರಿ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಐನವರು ಇದ್ದೀರಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಶುರುವಾಗ್ತವೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಈಗ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂಪಡತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಹೌದಾ ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂಪಡೆತ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಈ ಕಂಪನಿ ಏನಂದರೆ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಆಗಿದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂಪಡೆತ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಎನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ನವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರನ್ನು ಈ ಕಂಪನಿಯ ಏನು ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ನನ್ನ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಐದುನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಲ್ದಾರ ಆಗ್ತೀರಿ ಹೌದಾ ಅಥವಾ ನೀವು ನಾಲ್ಕುನೂರು ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಸೊ ಈ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡೋದು ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಕಂಪನಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡು ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದುಡ್ಡು ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಹಿಂಪಡೆಯೋದು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂಪಡೆತ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೇರವಾಗಿ ಕೆ ಎಸ್ ಮಂದಿ ಅಂತೂ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂಪಡೆದಿಂದ ಏನು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಐ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂಪಣತದ ಹಣವನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ದುಡ್ಡು ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಲೈಕ್ ಈಗ ನಾವು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಧವಾ ವೇತನ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನು ಬರುತ್ತದೆ ಆ ಥರದ ಸರ್ಕಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಬಂತು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ನೀತಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಬರ್ತಾವೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೊನೆ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂದರ್ಭ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಪುನರಾಲೋಕನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಪರಿಕ ಇವು ತುಂಬ ಹೊಸದೇನಿಲ್ಲ ಹಳೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳೇ ಬಟ್ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ಸ್ ಬಿ
ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಗೊಂದಲಮಯ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಳೆ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಮೊದಲನೇದ್ದು ಕೃಷಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂರು ವಲಯಗಳ ಸಮಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂರು ವಲಯಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗೋದು ಹಾಗೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಸಮಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅದು ಅಸಮಾನತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತೀವಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತಾರೆ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲ ಗುರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಹಾಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದಿದ್ದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಗಳಿವು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಆರ್ ಬಿ ಐನವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರತದ ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಇಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಬಿ ಐನವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅಡಿನಲ್ಲೇ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅದಾವ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೌದಾ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ ಯು ಹ್ಯಾ ಹೌದಾ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳದಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳದಾವು ಫಾರಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅದಾವ ಕರೆಕ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅದಾವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿಸ್ ಅದಾವ ರೀಜ್ನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅದಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿಸ್ ಅದಾವ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಎಂಟೈರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ತರಹದ ತರಾವರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿದಾವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಆರ್ ಬಿ ಐನವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸುಮಾರು ಟೂ ಥರ್ಡರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಮೂರಾಂಶಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸೆ ಇಲ್ಲರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೂ ಥರ್ಡಷ್ಟು ಈ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇವರ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಎತ್ತ ಒಂದೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ
ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನೇನು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾವೆ ನೋಡೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿದೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಾಡಿರೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪಂತ ತಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ್ಯೂ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಏನು ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಹೌದಾ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೂ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಅಂಥೇಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಯಾವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಆಗ್ತದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಸಾಲ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿಸಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐನವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ ನೀವೇನೈತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಜನರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ ಆದರೆ ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ಸಾಲ ಏನಿದೆ ಆ ಕೊಡುವ ಸಾಲದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದವರಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಾ ಹೇಳಿದವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ನಾ ಹೇಳಿದ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಸರ್ಕಾರದ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಂಕು ನೀವು ಕೊಡ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ರಿ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವ್ರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟು ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು ಹೌದಾ ಹಾಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ರಫ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಂತ ಬರ್ತಾವೆ ರಫ್ತು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡೋ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥ ರೂಲ್ಸು ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಶುರುವಾಗ್ತವೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಕ್ರಮ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಈಗೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರು ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಬೀಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಈಗ ನೀವು ಹಿಂಗಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಶುರು ಅದು ಯಾವುದೇ ತೊಗೊಳ್ರಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಪ್ರಸೂತಿ ಆರೈಕೆ ಇಂದಿರಾ ಮಾತೃತ್ವ ಸಹಯೋಗ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೈ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ ಯೋಜನೆ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೊದಲೇನಾಗ್ತಿತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಏ ಕಟ್ಟುವಾಗ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಟ್ತಿದ್ವಿ ಮೇಲೇನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಮೂರು ನೂರು ಇರ್ತಿತ್ತು ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು ನೀವು ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಲಿ ತೊಗೊತೀರಿ ಭಾರತ್ತು ಎಚ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಪೇ ನಾವು ಸಿಲಿಂಡರ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಈ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದಾವ ಇವರೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಊರುಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ದತ್ತಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಇವರು ದತ್ತಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈಗಿನ ಅವಧಿನಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಈಗೇನು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷ ಏಳು ವರ್ಷದ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಇರಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಪೇಪರನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ವರದಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ನೆನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಐ ಹೋಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಶಾಂಘೈ ಸಮ್ಮಿಟ್ಟು ಶಾಂಘೈನ ಎಂಟನೇ ನಾವೇನು ಸಚಿವರ ಸಮಾವೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಗುಂಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಎಂಟನೇ ಸಮಾವೇಶ ನಡೀತು ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಡೀತು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ
ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಈಗ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಎ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಎ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಐತಿ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಇದು ಲಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ವೈಟ್ ಮನಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ ಅವನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ದೇಶ ದೇಶದ ಹೆಸರು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐತಿ ನಾವು ಫುಲ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ರೀ ಝೀರೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೂ ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ ಬಹುತೇಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿನವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಹೊರಗಿನವ್ರು ಬರಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇಕಾನಮಿ ರನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಅಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತಾರೆ ತೆರಿಗೆದಾರ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಖುಷಿನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಅಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳದಾವೆ ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿರಿ ಇವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇವು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಈಗ ಇವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬಂತಂತ ಕೇಳೋರೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಿ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಬಂತು ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟು ಸ್ಲ್ಯಾಬು ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರ್ತೈತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸೀದ ಹೋಗುದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲೇ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಬರ್ತೈತಿ ಈಗ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಈಗ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಆತ ಈಗ ಈಗ ಈ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾನ ಅವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾವೆ ಹೌದಾ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅವುಗಳದ್ದು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಆ ದೇಶಗಳದ್ದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನೀನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಎನಿಹೌ ಈ ವರ್ಷದ ಶಾಂಘೈ ಸಮ್ಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಹಾಗೂ ಕರಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು
ಮೊದಲು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಭಾಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ಶುರುವಾಗುವುದು ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಶುರುವಾಗ್ತವೆ ಈಗ ಭಾರತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ದೇಶ ಇದೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಫಸ್ಟ್ ಶುರುವಾಗೋದು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕಳಿಸು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಓದಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೇಷನ್ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನಡುವೆ ಆ ಮಧು ರಫ್ತುಗಳು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ತುಂಬ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಿಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಎಮ್ ಎಫ್ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವರ್ಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ಎನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಮಯನ್ಮಾರಿಂದನೂ ಅಕ್ಕಿ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಬೋಡಿಯಾಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ವಿಯೆಟ್ನಾಮಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾ ಏನಾದರೂ ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ಎನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ತರಿಸ್ತೀನಿ ಆದರೆ ತರಿಸುವಾಗ ನಿನಗೆ ನಾನು ಫೇವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ನಿನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆದವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಎಮ್ ಎಫ್ ಎನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಎನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀಕಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಸೀಕಾ ಸೀಕಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಸೀಕಾ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅನ್ನಟ ಕೊಟ್ಟೆಪ್ಪ ಈಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀನು ನಾನು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ರಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ನಾನು ನೀನು ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ನೀನು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ನಿನಗೆ ನಾನು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಸೀಕಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಪಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನನಗೆ ನೀನು ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ನು ನಿನಗೆ ನಾ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ನೀ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾ ಏನು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನೀನು ನನ್ನ ಭಾಗಿದಾರ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ನೀನು ಪಾಲುದಾರ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಸೀಪಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೀನು ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇದು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಸೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ದೇಶದ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆಮದು ರಫ್ತು ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಾವು ಎಫ್ ಟಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕತ್ತೀವಿ ಈಗ ಸಾಫ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸಾರ್ಕ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಂಕ ಕೂಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಸುಂಕ ಕೂಟ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಏನು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸುಂಕ ಸುಂಕ ಅಂದರೆ
ಇದೊಂದು ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಟನೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೌದಾ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಷ್ಯಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚೀನಾ ಹೌದಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಲ್ಕಾಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ತಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಜ್ಬೆಕಿಸ್ತಾನ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ರೀಜನಲ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಅಷ್ಟೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಇದು ಒರಿಜಿನಲಿ ಶುರುವಾದಾಗ ಐದು ಇತ್ತು ಆರಾಗಿ ಈಗ ಎಂಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಕಜಕಿಸ್ತಾನದ ಅಸ್ತಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒರಿಜಿನಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವು ಆದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೀನಾ ಮಂದಿ ಅವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ಬೇಕಂತ ಓಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ರೀ ಅವರು ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಶಾಂಘೈ ಸಮ್ಮಿಟ್ನ ಒಂದು ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಶಾಂಘೈಗೆ ಬರ್ತವೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಜೂನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಚೀನಾ ಬೀಜಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಐತೆ ರೀ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಚೀನಾ ಬೀಜಿಂಗ್ ಒಳಗದೆ ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ನೊರೋವ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಜನರಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದರ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ನೊರೋವ್ ಅನ್ನುವಂತಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು ಶಾಂಘೈ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂಡ ಇದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ಶಾಂಘೈ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಇತಿಹಾಸ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ರೀಜ್ನಲ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಚೀನಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಮ್ಮಿಟನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಚೀನಾ ಚೀನಾ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಒನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಒನ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಒನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಒನ್ ರೋಡ್ ಅಥವಾ ಹಳೆ ಸಿಲ್ಕ್ ರೂಟನ್ನು ನಾ ರೀ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇವು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು ಈ ಮೂಲಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೂಟು ನೀವು ಒಂಚೂರು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಒನ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಈಗ ಹಳೆ ರೇಷ್ಮೆ ಮಾರ್ಗ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ಓದ್ದವ್ರು ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಚೀನಾಯಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ರೇಷ್ಮೆ ಅಂತ ತರ್ಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತನಕ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ ರೂಟ್ ಇದ್ದು ಹಳೆ ರೇಷ್ಮೆ ಮಾರ್ಗ ಇದು ಅದೇನಾಗೋಯ್ತು ಮುಂದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೈವತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಿನೋಪಲ್ ಪತನ ಆಗ್ತದೆ ರೇಷ್ಮೆ ಮಾರ್ಗ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಕ ಕೃತಕ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಶುರುವಾಗ್ತವೆ ಚೀನಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತದೆ ಈಗ ಚೀನಾ ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥ 
ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಾರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಶಾಂಘೈ ಸಮಿಟ್ ಅದು ಆ ಸಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒನ್ ಬಲ್ಟ್ ಒನ್ ರೋಡ್ಗೆ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಶಾಂಘೈದವರು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬೆಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಶಾಂಘೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಾಂಘೈ ಸಮಿಟ್ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅದರ ಎಂಟನೇ ಸಮಿಟ್ಟು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತವೆ ಐ ಹೋಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂಘೈ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬರುವಂಥವುಗಳಿವು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಯುನೆಸ್ಕೋ ತುಂಬ ಸುದ್ದಿನಲ್ಲಿದೆ ಯಾಕೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿ ಭಾರತದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನೊಳಗದೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪಿ ಸಿ ಹುಡುಗರು ಭಾಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಡ್ರಿ ಅಜೋಲೆ ಅವರು ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಡ್ರಿ ಅಜೋಲೆ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಯುನೆಸ್ಕೋದವರು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈಟ್ಸು ಇರ್ತಾವ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ಸೈಟ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದರ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಂಪೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಟ್ಟದಗಲ್ಲು ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಾಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಈ ಮೂರು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಯುನೆಸ್ಕೋ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅದೇ ಥರ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘಟನೆ ಒರಿಜಿನಲಿ ಗ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇತ್ತು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒರಿಜಿನಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಗ್ಯಾಟ್ ಜನರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಅವು ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಉರುಗ್ವೆ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ಅಥವಾ ಡಂಕೆಲನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಡಬ್ಲ್ಯು ಟಿ ಒ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘಟನೆ ಇದರ ಹೆಡ್ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಿನೇವಾದಲ್ಲಿದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವರು ನಗೋಝಿ ಒಕೋನ್ಸ್ ಜ ಐ ಐವೇಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಟ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೆನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಎನ್ ಒ ಐವಾಲಾ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಅಟ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹಲವಾರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ನಾವು ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟ್ರಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ Uh, we have a GATS
ಸಿ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಟಿತ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೇಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಚೀನಾದ ವುಹಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ವುಹಾನ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಚೀನಾದ ವುಹಾನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನವರು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆಯಿತು ಸೊ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓದವರು ಇವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜಾನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೌದಾ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಏನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಇದೊಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದರು ಅವರು ಯಾವಾಗ ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓದವರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಥರ್ಟಿಯತ್ ಜ್ಯಾನ್ ಮೂವತ್ತು ಜ್ಯಾನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓದವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಈ ಕೊರೋನಾ ಏನಿದೆ ಚೀನಾಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಹೊರಗಿನ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಮೂವತ್ತು ದಿನದ ಅವಧಿ ಏನಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ವುಹಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಯಿತು ಈ ಕೊರೋನಾ ಭೀತಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಏನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅವರೆಲ್ಲ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಅವ್ರು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ದಟ್ ಬಿಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೊರೋನಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಟಲಿ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಹೌದಾ ಮಾರ್ಚ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಏನು ಇವರು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದರು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓನವರು ಆ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದೇನೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಜನವರಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ನಲ್ಲೇ ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಚೈನನ್ನು ಬಹುತೇಕ ತಡೆಗಟ್ಟಬೋದಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಜನ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾಗೆ ಕೊರೋನಾ ಭೀತಿಯಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಂತೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅನಾಥ ಮಾಡ್ತು ಕೊರೋನಾ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಆರೋಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಚೀನಾದವರ ಮೇಲೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಮೇರಿಕದ ವಾದ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಅನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಲಿ ಇವರೇನು ತಡ ಮಾಡಿದರು ಅದೇ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒನ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಐ ಎಲ್ ಒ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ ಒನು ಅಂತಾರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವಂಥದ
ಈ ಥೋರಿಯಮ್ಮನ್ನು ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಕಪ್ಪಿನ ಕಬ್ಬಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಮೊಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಬೊಗಾಸ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದನ್ನು ರಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಲ್ವ ಹಾಗೆ ಥೋರಿಯಮ್ಮನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಐಟಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಒಂದು ಯುರೇನಿಯಂ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲುಟೋನಿಯಮ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಲುಟೋನಿಯಮ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಫೈವನ್ನು ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಪ್ಲುಟೋನಿಯಮ್ಮನ್ನು ಅಣು ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಐ ಎ ಎ ಯಾಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರಿಕೆ ಇಸ್ ಫೈನ್ ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಂಘಟನೆಯವರು ನಿಗಾ ವಹಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಅಣುಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಐ ಎ ಇ ಎಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದರ ನಿಗಾಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಆ ಟೀಮ್ ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಓ ಇಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅಣುಬಾಂಬ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಗಾ ವಹಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇದು ಐ ಎ ಇ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಈ ಶಾಂತಿ ಉದ್ದೇಶ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಇದು ಶುರುವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ವಿಯೆನ್ನಾದಲ್ಲಿ ವಿಯೆನ್ನ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಜನರಲ್ ರಫೆಲ್ ಮಾರಿನೋ ಗ್ರಾಸಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ ರಫೆಲ್ ಮಾರಿನೋ ಗ್ರಾಸಿ ಅವರು ಐ ಎ ಇ ಎಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಘಟನೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ವಿಯೆನ್ನ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದು ಹಾಗೆ ಎ ಡಬಲ್ ಐ ಬಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಏಷ್ಯನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎ ಡಬಲ್ ಐ ಬಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ಏಷ್ಯನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇನು ಬರ್ತದೆ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ರಸ್ತೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಬ್ರಿಡ್ಜು ಸಾರಿಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಏನಿರ್ತದೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅದಾವೆ ರೀ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಳಗದವು ಬ್ಯಾಂಕು ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಇದು ಏಷ್ಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಂದರೆ ಏಷ್ಯಾದವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲರಿ ಹೊರಗಿನವರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವರು ಅರುವತ್ತ್ಮೂರು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಎ ಡಬಲ್ ಐ ಬಿ ಅವರು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಚೀನಾ ಬಿಸಿಂಗ್ ಒಳಗೈತ್ರಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಎ ಡಬಲ್ ಐ ಬಿ ಏಷ್ಯನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಫ್ ಎ ಒ ಫುಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹ
ಯಾವ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಸ್ತಿಗಳಿರ್ತವೆ ಆ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗಿರ್ತವೆ ಲೈಕ್ ಈಗ ನಾವು ಭೀಮಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಯಿತು ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದು ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಸರ್ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧರಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ತ್ರೀ ಇಡಿಯಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು ತ್ರೀ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಚೇತನ್ ಭಗತ್ ಅವರ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ಈ ಥರದ್ದಂಥ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳೇನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೈಪೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ ಇದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಜಿನೆವಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಜಿನಿವಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದರ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಗರ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಎಟ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಜಿನಿವಾದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಎರಡು ಥರ ಕೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾವೆ ಒಂದು ಐ ಸಿ ಜೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಸಿ ಸಿ ಅಂತೀವಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇದು 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 ಐ ಸಿ ಜೆ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೌದಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಹೇಗೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಗ್ನಲ್ಲಿದೆ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಜಡ್ಜ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದರೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಇರ್ತೈತಿ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾನ್ ಡೊಂಗು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಜಾನ್ ಡೊಂಗು ಅವರು ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಗ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎರಡು ಥರ ಕೋರ್ಟು ಒಂದು ಐ ಸಿ ಸಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಸಿ ಜೆ ಇದೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೇಸಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕುಲ್ಭೂಷಣ್ ಜಾಧವ್ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತದ್ದು ಕುಲ್ಭೂಷಣ್ ಜಾಧವ್ ನಮ್ಮ ನೇವಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರದ್ದು ಹಳೆ ಚಾಳಿ ಮೊದಲಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವರಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಭಾರತೀಯರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಟ್ಟು ತ ಏನಂತಾರೆ ಕಾಮಾಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದೆಲ್ಲ ಹಳದಿ ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತು ಬಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ವಿದೇಶಿ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಎಂಬಸಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕಾ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾ ಏನು ಎತ್ತ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಗಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಕುಲ್ಭೂಷಣ್ ಜಾಧ
ಕೇಸನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು ಸೊ ಇದು ಐ ಸಿ ಸಿ ಅದು ಐ ಸಿ ಜೆ ಎರಡೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಈಗ ಇದು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆನಲ್ಲಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬಂತು ಆ ಕೇಸಿನ ಪ್ರಕರಣ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸುಡಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ಆಟೋಕ್ರ್ಯಾಟ್ ಒಮರ್ ಅಲ್ ಬಷೀರ್ ಟು ಐ ಸಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಡಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸುಡಾನ್ ದೇಶ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸುಡಾನ್ ದೇಶದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅವನು ಒಮರ್ ಅಲ್ ಬಷೀರ್ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಇವನನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಿ ಗಲ್ಗಾಕ್ಸೋಣ ಅವನ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ದೇಶ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಆ ದೇಶದವರು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಐ ಸಿ ಸಿ ಕೊಡೋಣ ಯಾರಿವ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಷೀರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಬೈ ಐ ಸಿ ಸಿ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅ ಡೆಕೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ಬ ಒಮರ್ ಅಲ್ ಬಷೀರ್ನನ್ನ ಐ ಸಿ ಸಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಜಿನೋಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿರುವಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೇಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಅರುವತ್ತೇಳು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಸತ್ತು ಸರ್ ಅಂತಹ ಒಂಥ ದೊಡ್ಡ ಥರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಶತ್ರು ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಬಷೀರ್ ಇವನನ್ನು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಐ ಸಿ ಸಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವನ ಮೇಲೆ ಜಿನೋಸೈಡ್ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲಿನ ಹತ್ಯೆ ಮಾನವ ಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಸೊ ವಾರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಇನ್ ಸುಡಾನೀಸ್ ರೀಜನ್ ಸುಡಾನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಸಿ ಸಿಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅವರನ್ನು ಈಗ ವಾಪಸ್ಸು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನನ್ನು ಅಂಥೇಳಿ ಸುಡಾನ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಐ ಸಿ ಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಐ ಸಿ ಜೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎರಡರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಹೇಗ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ದ 